হ্যালো ফ্রেন্ডস আই এম জাহিদ আমি আবারও চলে আসলাম তোমাদের মাঝে আমি আজকে আলোচনা করব টেন্স নিয়ে টেন্স নিয়ে আমরা এত পড়াশোনা করেছি টেন্স নিয়ে এত আমরা এক্সপ্লেন করেছি বা আমরা পড়াশোনা করেছি বাট কেন জানি টেন্সটা খুব ভালো মতো মনে থাকে না কিভাবে জানি ভুলে যাই সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায় তো আমি আজকে চেষ্টা করব কিছু বৈশিষ্ট্য বের করার তো সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে কিভাবে আমরা টেন্সটাকে চিনব বা এটা দিয়ে আমরা ব্যবহার করব গ্রামারে ব্যবহার করব সেই জিনিসটা আজকে আমরা দেখব তো চলো বন্ধুরা দেখি আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য বের করার চেষ্টা করি তো টেন্স আমরা সকলেই জানি টেন্স মানে কাল তো কালটা আমার কাছে কেন জানি একটু কঠিন লাগে সময় তা আমাদের আমাদের জীবনে তিনটা সময় আছে রাইট আমাদের জীবনে তিনটা সময় আছে একটা সময় আমরা ফেলে আসি একটা সময় আমরা বর্তমানে আছি আবার আরেকটা সময় কিন্তু আসবে তো আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের যে কাজ আছে সে কাজগুলো অতীত করে আসছি এখন করছি কন্টিনিউসলি করে যাচ্ছি আবার ভবিষ্যতেও করব হুম তো এই যে তিনটা সময় কিন্তু মানুষের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সময়ই আমাদেরকে বলে দেয় কখন কি করতে হবে বা কোন সময়ে আমরা কখন কি করব সো এই টেন্সটা দ্বারাই আমরা কিন্তু সেই মনের ভাবগুলো প্রকাশ করে থাকি তো আমরা জানি তাহলে কি পেলাম আমাদের জীবনে তিনটা সময় আছে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট একটা হচ্ছে ফার্স্ট এবং একটা হচ্ছে ফিউচার ভবিষ্যৎ তাহলে সময় শব্দটা শুনলেই কিন্তু আমরা তিনটা সময় পেয়ে যাই বাট এই তিনটা সময়ের মধ্যে আবার কয়েকটা ভাগ আছে এগুলো তোমরা সবাই জানো হ্যাঁ তো আমি ডিটেলস এ অতগুলো যাচ্ছি না আমরা জানি যে তিনটা সময় আছে এবং সেই সময়ের তিনটা ভাগ আছে সে ভাগগুলো আবার বারোটা প্রেজেন্ট কে চারটা ভাগে ভাগ করা হয় পাস্ট কে চারটা ভাগে আবার ফিউচার কে চারটা ভাগে ওকে তো আমি আবার আজকে প্রথমেই বলেছিলাম যে আমরা কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করব যে বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা আমরা টেন্সটাকে চিনতে পারবো কিংবা কোনটা কোন টেন্স কোনটা কোন ধরনের টেন্স সেটা আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারবো ওকে বন্ধুরা আমি আজকে একটা সিম্পল সেন্টেন্স লিখব সেই সিম্পল একটা সেন্টেন্স দিয়েই আমি সবগুলো মেক আপ করার চেষ্টা করব তো দেখো আমি একটা সেন্টেন্স লিখি হি খুব সিম্পল সেন্টেন্স একটা প্লেস ফুটবল আচ্ছা তাহলে আমার প্রথমে যেটা পেলাম এটা একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট একটা হচ্ছে পাস্ট দেন আর একটা হচ্ছে ফিউচার এই তিনটা প্রথমে আমরা পেয়েছি ওকে আমরা এখন আলোচনা করব প্রেজেন্ট নিয়ে রাইট বন্ধুরা আমরা এখন প্রেজেন্ট নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো তাহলে প্রেজেন্ট কে কয়টা ভাগে ভাগ করেছে চারটা ভাগে তাহলে আমরা একটু লিখি প্রেজেন্ট সিম্পল এক নম্বর হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ওকে এটি হচ্ছে ব্যাপার এটা প্রেজেন্ট তাহলে আমরা জানি যে সিম্পল সিম্পল দ্যাট মিনস ইনডেফিনিট আমরা এখন এটাকে সিম্পল বলবো সিম্পল কন্টিনিউস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট দিয়ে আবার কি পাস্ট দিয়ে পাস্ট সিম্পল পাস্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট কন্টিনিউস ফিউচার ফিউচার সিম্পল ফিউচার কন্টিনিউস ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস ওকে বন্ধু এখন আমি আলোচনা করো প্রেজেন্ট নিয়ে তাহলে দেখো একটা সিম্পল প্রথমে একটা হচ্ছে সিম্পল সিম্পল মানে কি সিম্পল মানে হচ্ছে খুব সাধারণ তার মানে এটার মিনিংটাও হবে খুব সাধারণ এবং এটার গঠনটাও হবে খুব সাধারণ তো একটা খুব সাধারণ সেন্টেন্স আমরা আমরা তো সকলেই জানি যে একটা সাধারণ সেন্টেন্স গঠন করতে কি লাগে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব এবং একটা অবজেক্ট আর কোনো ঝামেলা নেই তাহলে দেখো আমি একটা খুব সিম্পল সেন্টেন্স লিখি হি প্লেস ফুটবল আমি আগেই বলেছি একটা সেন্টেন্স দিয়েই আমরা এতগুলো চেষ্টা করব কারণ তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখো এখানে একটা সাবজেক্ট একটা মাত্র প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং একটা মাত্র অবজেক্ট 
সরি একটা সিম্পল সেন্টেন্স অবশ্যই সেটা প্রিন্সিপাল ভার্ব লাগবে শুধুমাত্র একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব ওকে তাহলে দেখো এটা খুব একটা সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে আমরা শিখে গেলাম সিম্পল সেন্টেন্সে কি লাগে সিম্পল সেন্টেন্সে শুধুমাত্র সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এই দুইটার ব্যাপার হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ভার্ব থাকবে সরি একটা অবজেক্ট থাকবে এটা একটা সিম্পল ব্যাপার যত ধরনের সেন্টেন্স থাকো আচ্ছা অবজেক্টটা কখনো না থাকতে পারে কখনো থাকে কখনো উজ্জ থাকে সেটা ফ্যাক্টর না সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এটা হচ্ছে মানে খুব সিম্পল ব্যাপার সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এটা তেমন এটা কোন স্ট্রাকচারে পড়ে কোন ধরনের টেন্সে পড়ে এটা তেমন ফ্যাক্টর করে না ফ্যাক্টর করে হচ্ছে ভার্বের অংশটা সব সময় ভার্বটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালাইসিস এর ব্যাপার তাহলে এখানে ভার্বটা কি পর্যায়ে আছে একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং খুব সাধারণ একটা পর্যায়ে আছে আর ইস কেন যোগ হয়েছে বন্ধুরা এটা তো তোমরা জানো এটা খুব সিম্পল ব্যাপার তাহলে এখানকার স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়ালো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট একটা একটা কি লাগবে এক নম্বর একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব লাগবে এবং যেহেতু প্রেজেন্ট আমি নিয়ে আলোচনা করছি এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট হতে হবে এটা অবশ্যই কি হতে হবে প্রেজেন্ট হতে হবে ওকে এটা চেনার জন্য আর কিছু তোমার প্রয়োজন নেই জাস্ট একটা সেন্টেন্সে আমরা দেখব প্রিন্সিপাল ভার্ব ফাইন্ড আউট করব এবং প্রিন্সিপাল ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট অবস্থায় থাকে ওকে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল সেন্টেন্স ওকে বন্ধুরা এবার দেখো কন্টিনিউস আছে তাহলে কন্টিনিউস এর সেন্টেন্সটা আমি লিখি হি ইজ প্লেইং ফুটবল দেখো এখানে পার্থক্যটা কোন জায়গায় ঘটেছে সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট আমি একটু আগেই বলেছিলাম এটা তেমন কোন ফ্যাক্টর করে না ব্যাপারটা হচ্ছে কি ভার্বের অংশটুকু আমরা ভার্বের অংশটুকু অ্যানালাইসিস করে কি করব আমরা বৈশিষ্ট্যটা বের করার চেষ্টা করব তো দেখো দুইটা জায়গায় সিম্পল এবং কন্টিনিউস এর সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট কিন্তু সেম ডিফারেন্সটা হয়েছে কোথায় ইজ প্লেইং হয়ে গেছে আচ্ছা কন্টিনিউস আমরা কখন ব্যবহার করি এটা তো আমরা জানি তাহলে এখানে দেখো কি ঘটেছে ঘটনাটা আচ্ছা এখানে একটা ইজ ভার্ব এসেছে এবং প্রিন্সিপাল ভার্ব যে প্লে আছে প্রিন্সিপাল ভার্ব দেখো এখানে ইজ আসছে এবং প্রিন্সিপাল ভার্ব যে প্লে হয়েছে তার সাথে কি হয়েছে আইনজি যোগ হয়েছে ব্যাপারটা এটা ঘটেছে তো এখন আমরা জানি এম ইজ আর কি এম ইজ আর হচ্ছে বিভার আমি বিভার একটু উল্লেখ করে দিই এম ইজ আর পাঁচটা হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার আচ্ছা ওয়াজ ওয়ার অ্যান্ড পাস পার্টিসিপাল হচ্ছে বিন বন্ধুরা একটু মনে রাখো একটু কাজে লাগবে তাহলে বিভাগ কয়টা এম ইজ আর পাঁচটা হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার এবং পাস পার্টিসিপাল হচ্ছে বিন ওকে দেন দেখো এখানে কি ঘটেছে একটা কি বিভাগ এসেছে ওকে এবং আর একটা কি হয়েছে প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়েছে তাহলে দেখো এটা বিভাগটা কি আছে প্রেজেন্ট অবস্থায় আছে তাই না তাহলে এটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট এবং প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত তাহলে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য আমরা কি পেলাম নাম্বার ওয়ান বৈশিষ্ট্য বিভাগ তাহলে মনে রাখতে হবে কন্টিনিউস সেন্টেন্সে অবশ্যই একটা কি লাগবে বিভার্ভ লাগবে এবং দুই নম্বর প্রিন্সিপাল ভার প্লাস আইএনজি দ্যাট মিনস প্লেইং প্রিন্সিপাল ভার প্লাস আইএনজি ওকে বন্ধুরা খুব সিম্পল ব্যাপার দেখো আমরা দুইটা বৈশিষ্ট্য পেলাম তাহলে কন্টিনিউসে দুইটা বৈশিষ্ট্য মাত্র এই দুইটা বৈশিষ্ট্য যদি একটা সেন্টেন্সে ফুলফিল হয় বা ফিল আপ করে তাহলে অবশ্যই সেটা কি কন্টিনিউস সেন্টেন্স ওকে বন্ধুরা মনে থাকবে এটা অবশ্যই তোমরা এই দুইটা বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে মনে না রাখলে কিন্তু আমরা কন্টিনিউস সেন্টেন্সটা কি করতে পারবো না ফাইন্ড আউট করতে পারবো না ওকে মনে থাকবে নাম্বার ওয়ান বিভাগ নাম্বার টু প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইএনজি ওকে আর কিছুই নেই তাহলে আমরা কন্টিনিউস সেন্টেন্স শিখে গেলাম বন্ধুরা এটা কিভাবে চেনব এবং কিভাবে গঠন করব ওকে দেন 
আরেকটা জিনিস দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কি করব সেন্টেন্সটা আমি লিখি হি হ্যাজ প্লেড ফুটবল তাহলে দেখো সাবজেক্ট সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার সরি সাবজেক্ট এবং অবজেক্টটা কি সেম রয়েছে রাইট দেখো কোন জায়গাতে কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে না সাবজেক্ট এবং বা কোন জায়গাতেই কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে না পার্থক্যটা হচ্ছে আবারও এই এই জায়গায় এবার কি হয়েছে দেখো এখানে হয়েছে একটা হ্যাজ এবং একটা প্লে ওকে এখন আরেকটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে এবার আমাদের আমরা শিখবো যে হ্যাপ ভার ওকে আমি এটা ডিলেট করে দিই এটা এখন তোমাদের মনে হয়ে গেছে এটা সমস্যা নেই দেখো হ্যাপ ভার হ্যাপ ভার কোনগুলো হ্যাপ হ্যাজ দেন এগুলোকে বলা হয় কি হ্যাপ ভার তাহলে বি ভার আমি আগে লিখেছিলাম এখন লিখছি হ্যাপ ভার আচ্ছা হ্যাপ হ্যাজ হ্যাড এই টিমের নাম হচ্ছে কি হ্যাপ ভার আমি হ্যাপ ভার এবং বি ভার আলাদা একটা ক্লাস নিব অবশ্যই যাতে তোমাদের হ্যাপ ভার এবং হ্যাজ ভার বা মোডাল অক্সিলারি ভার এগুলো সম্পর্কে যাতে একেবারে ক্লিন হয়ে যাও পরিষ্কার হয়ে যায় ধারণাগুলো আমি ওগুলোর আলাদা একটা ক্লাস নিব ডন্ট ওয়ারি এখন শুধু মনে রাখো যে হ্যাপ ভার হ্যাপ ভার কে কি কোনগুলো হ্যাপ হ্যাজ এবং হ্যাড তাহলে দেখো এখানে কি কি লেগেছে নাম্বার ওয়ান বৈশিষ্ট্য দেখো একটা হ্যাপ ভার লেগেছে একটা হ্যাপ ভার লেগেছে এবং আরেকটা দেখো এখানে কি প্লেইড প্লেইড হচ্ছে আমরা জানি প্রিন্সিপাল ভাবে কি তিনটা ফর্ম থাকে প্রেজেন্ট ফার্স্ট এবং পাস পার্টিসিপল তো দেখো এখানে কি পাস পার্টিসিপল ফর্ম অবস্থায় আছে তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্বে প্রিন্সিপাল ভার্বে পাস পার্টিসিপল ফর্ম অর্থাৎ এটাকে আমরা আবার বলতে পারি ভি থ্রি ভি থ্রি মানে তিন নম্বর ফর্মটা ওকে প্রেজেন্ট ফার্স্ট পাস পার্টিসিপুল তার মানে কি তিন নম্বর হয় ওই তিন নম্বর ফর্মটা এখানে হবে তাহলে কি আমরা পেয়ে গেলাম দুইটা বৈশিষ্ট্য যদি কোনো সেন্টেন্স ফুলফিল করে তাহলে অবশ্যই সেটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাভ ভার্ব হ্যাভ ভার্ব প্রেজেন্ট হ্যাভ হচ্ছে প্রেজেন্ট দেন প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস পার্টিসিপুল দেখো অবজেক্টটা সবসময় এটা আরো তুমি বাড়াতে পারো আরো কিছু থাকতে পারে সেন্টেন্সটা আরো লং হতে পারে নো প্রবলেম তাহলে বন্ধুরা মনে থাকবে পারফেক্ট টেন্সেন্সের দুইটা বৈশিষ্ট্য নাম্বার ওয়ান একটা হ্যাপ ভার্ব লাগবে এবং প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম লাগে তাহলে উপরেটার সাথে একটু কন্টিনিউস এবং পারফেক্ট এর সাথে একটু কম্পেয়ার করে দেখো বন্ধুরা উপরে লেগেছে বি ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইনজি যোগ কন্টিনিউসে এবং পারফেক্ট হচ্ছে কি একটা হ্যাপ ভার্ব এবং প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কোনো সমস্যা হয় নাই আর বুঝতে আর আরো যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে তো আমি আছি নো প্রবলেম আমি উপরে গুলো ডিলেট করে দিলাম এখন দেখো আমরা লাস্ট ডেটটা শিখব পারফেক্ট কন্টিনিউস এখন আমরা কি কন্টিনিউস শিখে ফেলেছি দুইটা বৈশিষ্ট্য এবং পারফেক্টেরও দুইটা বৈশিষ্ট্য আমরা শিখে ফেলেছি তাহলে এটা দুইটা কি থাকবে দুইটা একসাথে আছে কন্টিনিউস এবং পারফেক্ট যেহেতু একসাথে আছে তাহলে এখানে এমন একটা সেন্টেন্স হবে যেটা পারফেক্ট এর দুইটা বৈশিষ্ট্য এবং কন্টিনিউস এর দুইটা বৈশিষ্ট্য কি করবে ফুলফিল অবশ্যই করবে যদি না করে ক্রস এটা পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে না তাহলে আমি পারফেক্ট কন্টিনিউস এর একটা সেন্টেন্স লিখি আমি একটু উপরে লিখছি দেখো আমি একটু উপরে লিখছি এই সেন্টেন্সটাকে আমি লিখব হি has been playing extension but that means football acha tumra jano je eta obosher shomoy dhore hoy so aro kichu extension ache ami odike gelam na eta tumra jano ekhon ekhane dekho subject ebong object ki age ta chete same ache but parthokko ghoteche kon jaygay dekho ekhane ghoteche बैशिष्ट आशिष्ट थका लगे चार बैशिष्ट आनालसिस देखी अच्छा प्रथम की देखो हेज भार्ब तैनाज तो 
হ্যাড বা হ্যাজ কোন সেন্টেন্সে থাকে পারফেক্ট পারফেক্ট থাকে তাহলে এক নম্বর আমরা পেয়ে গেলাম পারফেক্ট ওকে পারফেক্টের আরেকটা বৈশিষ্ট্য থাকে থাকে প্রিন্সিপাল ভার্বের বা কোন একটা ভার্বের কি থাকবে পাস পার্টিসিপেল ফর্ম থাকবে এখন দেখো এখন দেখো আচ্ছা এটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করছি আর একটা পারফেক্টের একটা বৈশিষ্ট্য পেলাম নাম্বার ওয়ান বৈশিষ্ট্য পারফেক্টের পেলাম এবার দেখো একটা প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইনজি আছে আইনজি থাকা মানেই কি কন্টিনিউস আচ্ছা আমি একটু সহজ ভাবে বলি কন্টিনিউ মানে চলমান চলছে একটা গতি তাই না তার মানে একটা চাকা ঘূর্ণয়মান অবস্থা আছে তো একটা প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে যদি আইনজি যুক্ত করে দিই আমি যদি কল্পনা করি এটা একটা চাকা প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইনজিটা কি একটা চাকা তার মানে এটি কি চলছে তাহলে যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব যদি চলতে থাকে তাহলে অবশ্যই এটি কি কন্টিনিউস সেন্টেন্স প্রকাশ করে ওকে তাহলে আমি কি করলাম পারফেক্টের একটা বৈশিষ্ট্য পেলাম কন্টিনিউসের একটা বৈশিষ্ট্য পেলাম যে আইনজি থাকবে প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে এখন এটার একটা বৈশিষ্ট্য বাকি আছে এটার একটা বৈশিষ্ট্য বাকি আছে আমরা সেটা খুঁজে বের করি এখন দেখো কিন্তু বাদে বাদ আছে বাদ আছে আর একটা ভার দেখো আমি আগেই বলেছিলাম বিভার্ড বিভার্ড পাস পার্টিসিপুল ফর্ম হচ্ছে বিন এম ইজ আর প্রেজেন্ট ওয়াজ ওয়ার হচ্ছে পাস্ট এবং বিন হচ্ছে কি পাস পার্টিসিপুল তাহলে দেখো এই ভার্বটা কি পাস পার্টিসিপুল ফর্মে আছে পারফেক্টের দুইটা বৈশিষ্ট্য কি ছিল দ্বিতীয় নম্বর বৈশিষ্ট্য ছিল ভার্বের ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্মে থাকতে হবে ওকে দেখো এখানে পাস পার্টিসিপুল ফর্মে আছে দ্যাট মিনস তাহলে দুটা কি বৈশিষ্ট্য অলরেডি পূরণ করে ফেলেছে পারফেক্ট এবার হচ্ছে কন্টিনিউস কন্টিনিউস আর একটা বৈশিষ্ট্য কি ছিল যে নাম্বার টু পেয়েছি যে ভার্বের সাথে কি আইনজি যুক্ত থাকবে আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে ওখানে একটা বিভাগ দেখো দেখো এটা একটা বিভাগ কি না তাই না এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বিন এটার টিমের নাম কি বিভাগ দেখো এটা কিন্তু একটা বিভাগ তাহলে এটারও দুই নাম্বার কি কন্ডিশন ফুলফিল করলো ওকে বন্ধুরা ক্লিয়ার দেখো যে পারফেক্টের দুইটা বৈশিষ্ট্য এবং কন্টিনিউসের দুইটা বৈশিষ্ট্য এই তিনটা ভাগ মিলে পূরণ করেছে এখন ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো মজার বিষয় যে তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউস এর বৈশিষ্ট্যটা কি কি একটা হ্যাপ ভার্ব লাগবে এবং বিভার্বের পাস পার্টিসিপল দ্যাট মিনস বেন এবং ভার্বের সাথে কি আইনজি যুক্ত তাহলে যদি তুমি উল্টা ভাবে একটা সেন্টেন্স থাকে এভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারবা এভাবে অ্যানালাইসিস করে এটা কোন সেন্টেন্স সেটা তুমি বের করতে পারবা আবার দেখো যদি তোমাকে একটা সেন্টেন্স লিখতে বলা হয় যে পারফেক্ট কন্টিনিউস সেন্টেন্স একটা লিখো তাহলে এখানে কি কি লাগবে একটা হ্যাপ ভার্ব লাগবে বিভার্বের পাস পার্টিসিপল লাগবে দেন একটা প্রিন্সিপাল ভার্বের আইনজি লাগবে দেন তুমি তোমার মতো করে সেন্টেন্সটা গঠন করো ওকে দেখো তাহলে সিম্পল কন্টিনিউস পারফেক্ট অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউস নিয়ে আমরা আলোচনা করে ফেললাম এটার বৈশিষ্ট্যগুলো বের করে ফেললাম তাহলে দেখো প্রেজেন্ট নিয়ে আমি আলোচনা করলাম এখন মজার বিষয় হচ্ছে ফার্স্ট কত দ্রুত শেষ হয়ে যায় দেখো আমি এখন এটা ডিলিট করে দিলাম দেন এটা হবে ফার্স্ট তাই না পাস সিম্পল পাস কন্টিনিউস পাস পারফেক্ট অ্যান্ড পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস একটা কথা তোমরা মনে রাখবা যদি যে কোনো ধরনের সেন্টেন্স যদি সেন্টেন্সটাকে পাস্ট করতে হয় তোমরা আগে লক্ষ্য করবা সেই সেন্টেন্সটাতে বন্ধুরা খুব মনোযোগ সহকারে শোনো সেই সেন্টেন্সটাতে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে কিনা যদি কোনো অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্ব থাকে সেই ভার্বটাকে পাস্ট ফর্ম করে দিলে এই সেন্টেন্সটা পাস্ট হয়ে যায় সেটা পাস্ট কন্টিনিউস হতে পারে পাস্ট পারফেক্ট হতে পারে পাস্ট সিম্পল হতে পারে ওকে বন্ধুরা তাহলে প্রথমে কি করতে হবে যে কোনো সেন্টেন্সে দেখতে হবে যে ওখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে কিনা অক্সিলারি ভার্বটাকে পাস্ট করে দিলেই সেন্টেন্সটা পাস্ট হয়ে যাবে যদি না থাকে প্রিন্সিপাল ভার্বটাকে পাস্ট ফর্ম করে দিলে পাস্ট হয়ে যাবে দ্যাটস অল ভেরি ইজি তাহলে তোমাদেরকে উদাহরণটা দেখাই প্রথম সেন্টেন্সটা কি ছিল এটা প্রেজেন্ট অবস্থায় ছিল এটা প্রেজেন্ট অবস্থায় ছিল তাহলে হি প্লেস ফুটবল দ্যাট মিনস আমি এখানে ফাইন্ড আউট করি যে এখানে কোনো হেল্পিং ভার্ব আছে কিনা দেয়ার ইজ নো ওয়ানি হেল্পিং ভার্ব কোনো হেল্পিং ভার্ব এখানে নেই সো তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্বকে আমার কথা কি ছিল প্রিন্সিপাল ভার্বকে আমরা পাস্ট করে দেবো তাহলে প্লে এর পাস্ট ফর্ম কি প্লেড দ্যাট মিনস পাস্ট সিম্পল 
very easy. Then continuous. Continuous से हम लोग की sentence लिखे चला उन्हें ऐसे delete करें दी. Continuous से sentence तक की चलो. He is playing football. That means देखो अमी की बोले चला हम जैसे sentence तक देखता हूँ भी कोनो helping भार बचे कि ना is की helping भार that means auxiliary भार तो ना ताहले एट की की past कोरे दिले sentence तक fast है जबे ताहले easier जगह की हो बे was कारण अमर जाने here बोल was हुए okay तले he was playing तले perfect की चिलो he has प्लेट फुटबॉल चिलो ताले ऐसा ना कि ऑक्सिलरी भार बाचे डेट मेंस इट एक ही है जबे हेड ताले कि परफेक्टली ही हेड प्लेट फुटबॉल तो ना ताले कि इट अब होएगा लो फर्स्ट डेट मेंस फर्स्ट परफेक्ट ओके द नेक्स्ट सेंटेंस की चिलो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल ओके ताले खाने की हम लोग फाइंड आउट कोरे जे कुनो ऑक्सिलरी भार पाची क्या ना कि हैज ऑक्सिलरी भार सो इटा की की कोरे देखो इटा होगा ना हैड बिन प्लेइंग एक्सट्रैक्शन ओके ताले की हम अंदर पास्ट तो कंप्लीट है गलो बंदरा ताले प्रेजेंट कंप्लीट एवं पास्ट कंप्लीट एक बार एक तथा की फ्यूचर আমি একটা ক্লাসে যদি একটু বড় হয়ে গেল আমার ক্লাসটা একটা ক্লাসে আমি কভার করার চেষ্টা করছি বিকজ একসাথে তোমরা যদি ব্যাপারটা দেখো তোমাদের মনে রাখা খুব সুবিধা হবে ওকে তাহলে এবার আমি পুরোটাই ডিলিট করে দেই ওকে এটা হচ্ছে কি পারফেক্ট फ्यूचर फ्यूचर सिम्पल फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ओके सेंटेंस टा कि he plays football acha ekhon tomader mone rakhte hobe future shobdo ta mane bhobishyot tale tomader mone rakhte hobe future er pradhan ekta boishishto holo ekhane obosshoi shall othoba will shall ebong will dara ki hoy shobshomoy bhobishyot निर्देश करे ताले एक ना अवश्य ही सेंडेंस गुलाबे शैल अथवा बुल थकते ही होगे है ना तो अमरा एक होन शादान तो ए मॉडर्न ए इंग्लिश ग्रामर एक होन शैल शब्दों टा अमरा व्यवहार करी ना शब्द पार्श्वनेर क्षेत्रे अमरा बुल व्यवहार करते पार गो इटे एक होन पार्मिटेड ओके नो प्रॉब्लम देन ताहले अमरा अवश्य बसे सबजेक्टर पर जो हेल्पिंग भाग से सबजेक्टर पर व्यवहार कर फ्यूचार सीम्पल सेंटेंस टाइम लिखी एटे सबजेक्ट दें उल दें कि प्ले फुटबल अच्छा इन्हें एस टा क्या हलो ना एस टा एक कारण हलो ना जो एखे एक हेल्पिंग भार्ब आटा कि जगह ठीक एटार पर प्रसिपाल भार्ब आ किन्तु इटर मोड़ दुकाने की एक टा हेल्पिंग भाग चले आ सके हेल्पिंग भाग चले आ सके कारण है इटा आर इना की चिंता बढ़ चलना ठीक है जी शो चिंता ना पड़ ले ये निजस्व बोझिस्ट रूप धारण कर बे इटे ही शाबाब है किन्तु ये जो कौन ये शब्द समय परिवर्तन है ये जो ये स्टार निये वो परिवर्तन को ल सेंट लगाते होंगे और तब परफ्यूम लगाते होंगे शेकी परफ्यूम लगी है चलो बट अखंड की से ये पासे बोशे नहीं अखंड दूरे बोशे हैं चलो शो परफ्यूम में प्रोजेक्ट नहीं शो इखने फ्ले फूडवर्क ताले देखो कतो भेरी इजी एक्टर व्यापार जो फ्यूचर सिंपल आमदर गठन है ये गलो की पार्थक्य है जो शुद्ध विल 
তাহলে এখানে কি থাকবে শ্যাল অথবা উইল থাকবে এবং একটা প্রিন্সিপাল ভার থাকবে এটাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য ওকে দেন কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস কি ছিল হি উইল বি প্লেইং ফুটবল এখানে কি ঘটনা ঘটেছে দেখো হি উইল বি প্লেইং ফুটবল তাহলে ফিউচারের জন্য আমরা কি ফিউচারের জন্য উইল ব্যবহার করেছি এবং কি আছে প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইএনজি আমরা জানি কন্টিনিউয়াস এর বৈশিষ্ট্য কি প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে এটাও হলো এখন কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সে আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল কি একটা বি ভার্ব লাগবে রাইট তো বি ভার্ব কি ছিল এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এন্ড বিন ছিল তাহলে বি ভার্ব দুইটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব পাশাপাশি কখনো কিন্তু বুঝতে পারে না রাইট এটা সাধারণ নিয়ম দুইটা প্রিন্সিপাল আর দুইটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব পাশাপাশি বুঝতে পারে না তো এটাও একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাঁ দেন এখানে যদি আমি একটা কি ব্যবহার করি ইজ ব্যবহার করি হি ইজ দেখো উইল ইজ প্লেইং ব্যাপারটা কেমন ওয়ার্ড এবং গ্রামাটিক্যালি মিস্টেক ওয়ার্ডও দেখাচ্ছে এবং গ্রামাটিক্যালি মিস্টেক দেখাচ্ছে এটাও একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব তো দুইটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব কখনো কিন্তু পাশাপাশি বসতে পারে না তাই কিন্তু কন্টিনিউয়াস এর জন্য তো আমার বৈশিষ্ট্য পূরণ করতেই হবে একটা বি ভার্ব লাগবে তাই কোন উপায় না পেয়ে এবার কি করেছে যে এই বি ভার্বের যেটা টিমের নাম কি বি সে বি শব্দটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ডিরেক্টলি আমি যার ওয়াজ ওয়ার ব্যবহার করতে পারছি না তাহলে তাদের টিমের যে নামটা আছে আমি অবশ্যই এটাকে টিমের নাম বলছি হ্যাব হ্যাজ হ্যাড এটা টিমের নাম বলি হ্যাব ভার হম ক্যান কুড মে মাইট উড শুড এগুলো হচ্ছে এটা টিমের নাম হচ্ছে অক্সিলারি ভার রাইট দ্যাট মিন্স মোদাল হচ্ছে ক্যাপ্টেন বা ইয়ে সরি এটাকে টিমের নামই আমি বলি আমি সবসময় টিমের নাম বলি তো এর টিমের নামটা আমি কি বসে দিলাম তার মানে এর মধ্যে কি যেটা লাগবে সেটাই আছে ওকে বন্ধুরা তাহলে দেখো দুইটা এবার তাহলে তিনটা ফিচারের বৈশিষ্ট্য পূরণ করেছে কন্টিনিউয়াস এর বৈশিষ্ট্য পূরণ করেছে দেন পারফেক্ট হি উইল হ্যাভ প্লেট ফুটবল দ্যাট মিন্স এক্সট্রেক্টার এবার দেখো যে ফিউচারের জন্য কি উইল ব্যবহার করা হয়েছে এবং আমরা পারফেক্টের কি দুইটা বৈশিষ্ট্য আমরা জানি দুইটা বৈশিষ্ট্য কি একটা হ্যাপ ভার্ভ লাগবে এবং প্রিন্সিপাল ভার্ভের সাথে আইনজি লাগবে দেখো এ কিন্তু ফুলফিল করেছে আচ্ছা এখন তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে আগের সেন্টেন্স সাথে দুইটা অক্সিলিয়ারি ভার্ভ পাশাপাশি বসতে পারে না তাই টিমের নাম ব্যবহার করলাম বাট এখানে তো উইল এবং হ্যাপ দুটাই অক্সিলিয়ারি ভার্ভ কেন বসলো না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার টিমের নাম হ্যাপ ভার আমি কি বলেছিলাম যে হ্যাপ ভার হ্যাপ এবং হ্যাজ হ্যাড দ্যাট মিন্স দেখো এখানে এই হ্যাপ ভার্ভ এর নামেই হচ্ছে টিমের নাম হ্যাপ ভার দ্যাট মিন্স এই হ্যাপ টা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সো এটা টিমের নাম ব্যবহার করা হয়েছে এটা এই হ্যাপ ব্যবহার করা হয় নাই ওকে বন্ধুরা দেখো তাহলে ফিউচারের জন্য উইল নাম্বার ওয়ান উইল এবং নাম্বার টু এবং থ্রি আমরা জানি পারফেক্টের দুইটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল ফিউচার পারফেক্ট দেন নেক্সট সেন্টেন্স পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমরা লিখি হি উইল হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল ওকে তাহলে এখানে কি ঘটনাটা ঘটেছে দেখো এখানে ঘটনাটা ঘটেছে ফিউচারের উইল হ্যাভ পারফেক্ট বিন পারফেক্ট এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য পাসপার্টিসিবল এবং কন্টিনিউস আইএনজি এবং এটা এটাও একটা ইয়ে পারফেক্টের একটা বৈশিষ্ট্য বিন ফুলফিল করছে এবং কন্টিনিউস এর একটা করছে পারফেক্টেরও একটা করছে এটা দুইটা দুইটারই ভূমিকা পালন করছে দ্যাট মিন্স দেখো উইল হ্যাভ বিন প্লেইং এক্সেট্রা এই ছিল তোমার ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস তো আমি খুব সহজ ভাবে চারটা বা বারোটা দেখো আমি বারোটা শেষ করে ফেলেছি অলরেডি তাহলে এখানে আমার ফিউচারও কাভার হয়ে গেছে তাহলে যদি সিম্পল কন্টিনিউস এবং পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এর দুইটা করে বৈশিষ্ট্য আমরা মনে রাখতে পারি যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে এই ধরনের সেন্টেন্স এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে এই ধরনের সেন্টেন্স তাহলে এগুলোকে ফাইন্ড আউট করা বা এটা অনুযায়ী সেন্টেন্স মেক করা সো ইজি বন্ধুরা 
তো আশা করি তোমরা আমার এই ক্লাসটা তোমাদেরকে অনেক সাহায্য করবে অনেক হেল্পফুল হবে তোমাদের জন্য তো বন্ধুরা যদি তোমাদের কাছে এতটুকু উপকৃত আসতে পারি আমি বা এই ক্লাসটা তোমাদের উপকারে এসেছে যদি মনে করো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকে বেল আইকনটি তোমরা অন করে রাখো ওকে বন্ধুরা তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ